আসসালামু আলাইকুম হাবলু প্রোগ্রামারে আপনাকে স্বাগতম এর আগের ভিডিওতে আমরা বুটস্টাপ 5 এর স্পেসিং নিয়ে কথা বলেছিলাম দেন আজকের এই পার্টে আমরা বুটস্টাপ 5 এর টেক্স নিয়ে কথা বলবো এই টেক্স এর ভিতরে আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু কম্পোনেন্ট আছে যেটার ভিতরে উল্লেখযোগ্য টেক্স অ্যালাইনমেন্ট টেক্স র‍্যাপিং এন্ড ওভারফ্লো ওয়ার্ড ব্রেকিং টেক্স ট্রান্সফর্ম ফন্ট সাইজ ফন্ট উইড এন্ড ইটালিক্স দেন লাইন হাইট মনো স্পেস reset color and at the last আমাদের আছে text decoration তো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই সকল কম্পোনেন্ট নিয়ে কথা বলবো তো চলুন শুরু করা যাক decision from হাবলু প্রোগ্রামার তো এই সকল জিনিস শেখার জন্য আমাদের স্টেপ 1 কি করতে হবে কোড এডিটর ওপেন করতে হবেন এটার ভিতরে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা সেটআপ করে রাখতে হবে দেন এটার পরে আমরা একটা কন্টেইনার ক্রিয়েট করব এটার জন্য একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ক্লাস নেম দেব কন্টেইনার দেন এটার ভিতরে শুরুতে আমরা ইউজ করব টেক্স অ্যালাইনমেন্ট টেক্স অ্যালাইনমেন্ট বলতে আমাদের যে টেক ক্লাসেস গুলো আছে এই ক্লাসেস এর ভিতরে যে টেক্স গুলো আছে এই জিনিসগুলোকে আমাদের অ্যালাইন করার জন্য অর্থাৎ আমরা শুরুতে রাখতে চাই না মাসখানে রাখতে চাই না শেষে রাখতে চাই এই জিনিসগুলোকে দিক নির্দেশনা দেওয়া বা পজিশন সেট করাকেই মূলত টেক্স অ্যালাইনমেন্ট বলা হয় তো এটার জন্য আমাদের বুটস্টাপ 5 এ বেশ কিছু ক্লাস আছে বিশেষ করে আমাদের ক্লাস আছে মূলত তিনটা কিন্তু এই জিনিসগুলোকেই ছোট ডিভাইসের জন্য মিডল ডিভাইসের জন্য এবং বড় ডিভাইসের জন্য স্পেসিফিক ভাবে দেখানো হয়েছে তো আমরা যদি টেক্স স্টার্ট ব্যবহার করি তাহলে আমাদের টেক্সটা স্টার্ট সাইটে অর্থাৎ নরমালি যেমন থাকে তেমনটাই থাকবে দেন আমাদের আছে টেক্স সেন্টার যে টেক্সটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের টেক্সটা সেন্টারে যাবে অর্থাৎ মাসখানে থাকবে দেন অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে টেক্স ইন্ট যে টেক্সটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের টেক্স গুলো একদম শেষের দিকে চলে যাবে অর্থাৎ আমাদের এই উপরের দিক আমরা যখন পজিশন নিয়ে কথা বলেছিলাম পজিশনের টপ লেফট স্টার্ট ইন ছিল ঠিক সেম ভাবে আমাদের জন্য টেক্স হিসেবে এই ক্লাসগুলো বিদ্যমান তো এইটাই সেম জিনিসটাই আমাদের এখন টেক্স এস এম হাইফেন স্টার্ট অর্থাৎ ছোট ডিভাইসের জন্য টেক্স টেক্স হাইফেন এম ডি হাইফেন স্টার্ট অর্থাৎ মিডিল ডিভাইসের জন্য অ্যান্ড টেক্স হাইফেন লা এল জি হাইফেন স্টার্ট টেক্স হাইফেন এক্সেল হাইফেন স্টার্ট অর্থাৎ এই সেম জিনিসটা আপনি স্টার্ট না দিয়ে সেন্টারের জন্য করতে পারবেন এই জায়গায় যদি সেন্টারের জন্য দেন তাহলে সেন্টার দেবেন সেন্টার দেবেন সেন্টার দেবেন সকল ডিভাইসের জন্য আপনি যদি ইন দিতে চান জাস্ট স্টার্টের পরিবর্তে এই জায়গায় ইন ব্যবহার করবেন তো এই জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য আমি কোড এডিটরে যাবো দেন একটা এইস ওয়ান ক্রিয়েট করব এইস ওয়ানের ক্লাস দেব আপাতত ক্লাসের ভেতরে কি দিচ্ছি এটা দিচ্ছি না আমি এখন লরে মিফসামের ফাইভ ওয়ার্ড আমি লিখে নেব অ্যান্ড এই সেম জিনিসটাকে আমি দুইবার কপি করব এখন আমি টেক্স স্টার্ট এই ক্লাসটা ব্যবহার করব এইটার আগে আমি এটার নর্মাল আউটপুটটা দেখতে চাই নর্মাল আউটপুটটা দেখতে আমাদের এমনটা দেখাচ্ছে সো এখন আমি টেক্সট হাইফেন স্টার্ট এই ক্লাসটা ব্যবহার করব এখন যদি আমি আউটপুট দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখব কোনো পরিবর্তন নাই এখন আমি আরও একটি ক্লাস তৈরি করব টেক্সট হাইফেন সেন্টার এখন যদি আমি আউটপুট দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই টেক্সটা অর্থাৎ যে টেক্সে আমরা টেক্স হাইফেন সেন্টার ক্লাসটি ব্যবহার করেছি সেই ক্লাসের টেক্সটা আমাদের মাঝখানে চলে আসছে দেন অ্যাট দ্য লাস্ট আমরা টেক্সট হাইফেন এন্ড এই ক্লাসটা ব্যবহার করব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাট দ্য লাস্ট আমরা যে ক্লাসটা ব্যবহার করেছি সেই ক্লাসের আন্ডারের টেক্সটাও আমাদের একদম শেষের দিকে চলে গেছে এবং দুই সাইডে আমাদের হালকা স্পেস রেখেছে কারণ আমরা কন্টেইনার ক্লাসটা ব্যবহার করেছি তো আমরা সিম্পলি এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারলাম এখন যদি আমরা ছোটো ডিভাইসের জন্য একটাকে সাইডে নিতে চাই বড় ডিভাইসের জন্য একটাকে মাঝখানে নিতে চাই অর্থাৎ রিসপন্সিভের সাথে ভ্যারিয়েশন করে এই জিনিসটা ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা সে আমি এই জিনিসটাকে করতেছি এখানে টেক্স হাইফেন এমডি হাইফেন স্টার্ট অর্থাৎ মিডিল ডিভাইসের জন্য এটা স্টার্ট হবে দেন টেক্স হাইফেন এস এম হাইফেন সেন্টার হবে অর্থাৎ স্মল ডিভাইসের জন্য এটা সেন্টার হবে অ্যান্ড টেক্স হাইফেন এল জি হাইফেন এন্ড এটা হবে এল জি ডিভাইসের জন্য এন্ড এখন যদি আমি রিসপন্সিভের ভ্যারিয়েশন করতে চাই আমরা যখন নর্মালি আসি তখন এমন আমি যদি এখন কমাইতে লাগি তখন সবার শুরুতে দেখবেন আমাদের যে ইন্টটা ছিল এটা ইন্ট থেকে আমাদের একদম নর্মাল যেমন ছিল তেমনটা হয়ে গেছে এটা হওয়ার কারণ কি এটা হওয়ার কারণ আমাদের এটা এখন এল জি ডিভাইসে আর নেই এল জি ডিভাইসে যদি আমরা নিয়ে যাই 
অর্থাৎ নয়শো বিরানব্বই পিক্সেলে নিয়ে গেলে আমাদের এটা আবার আগের পজিশনে চলে আসবে যখনই নয়শো একানব্বই যাব তখন আমাদের এটা চলে যাবে অর্থাৎ নর্মাল হয়ে যাবে কারণ আমরা এই জায়গায় বলেছি যে টেক্স হাইফেন এল জি হাইফেন ইন্ড অর্থাৎ টেক্স হাইফেন এল জি অর্থাৎ লার্জ ডিভাইসের জন্যই শুধু এই কাজটা করবে যখনই লার্জ ডিভাইসের থেকে নিচে যাবে তখন আমাদের এই কাজটা আগের মতো হয়ে যাবে আর এটা এখনও মাঝখানে আছে থাকার কারণ আমরা এই জায়গায় দিয়েছি টেক্স হাইফেন এস এম হাইফেন সেন্টার অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না এস এম ডিভাইসের নিচে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই টেক্সটা আমাদের মাঝখানে থাকবে তো দেখি আমরা একদম এস এম ডিভাইসের নিচে যে তাহলে বুঝতে পারবো এখন আমাদের মাঝখানে আছে আমাদের ছয়শো পার হতে হবে দেখেন যখনই আমি পাঁচশো পঁচাত্তরে যাব তখনই আমাদের এই জিনিসটা একদম সবগুলো নর্মাল হয়ে যাবে এটা হওয়ার কারণ একটাই কারণ এই জায়গায় আমরা স্মল ডিভাইসের নিচে বলেছি নর্মাল হয়ে যেতে আর স্মল ডিভাইসের উপরে গিয়ে আমাদের এটা সেন্টার থাকবে দেখেন টেক্স হাইফেন এস এম হাইফেন সেন্টার অর্থাৎ স্মল ডিভাইসের উপরে যে ডিভাইসই থাক সেখানেই এটা সেন্টারে হবে সো এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে মূলত আমরা ভ্যারিয়েশন করতে পারবো রিসপন্সিভের ক্ষেত্রে তো আই হোপ আপনি বুটস্টা ফাইভে টেক্স অ্যালাইনমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত একটা ধারণা পেয়েছেন টেক্স অ্যালাইনের পরে আমাদের আছে টেক্স র্যাপিং সো টেক্স র্যাপিংটা আমাদের অনেক ইজি একটা ক্লাস এই ক্লাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের শুরুতে যদি আপনি সুন্দর দেখাতে চান তাহলে একটা ব্যাজ নেবেন দেন আপনার যদি কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের প্রয়োজন পড়ে তাহলে বিজি প্রাইমারি বা আপনি বিজি যে ভ্যালুটা ব্যবহার করতে চান সেই ভ্যালুটা ব্যবহার করবেন অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের মেইন ক্লাস সেটা হলো টেক্স হাইফেন র্যাপ এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড এটাকে একটা স্পেসিফিক উইথ দেওয়ার জন্য স্টাইল দিয়ে আপনি অর্থাৎ ইনলাইন সিএসএস করে উইথ সিক্স আর ই এম করে দিতে পারেন অর্থাৎ সিক্স রেম করে দিতে পারেন দেওয়ার পরে আপনার এমন একটা আউটপুট পাবেন সো আপনি তো এখন এটাকে র্যাপিং করা শিখলেন আপনি যদি এটাকে আন র্যাপিং করাতে চান বা নো র্যাপিং করাতে চান তাহলে কি করবেন নো র্যাপিং করাতে চাইলে আপনাকে টেক্স হাইফেন নো র্যাপ এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে দেখবেন আপনার আর এই ক্লাসটা র্যাপিং হবে না আমাদের ওয়ার্ড ব্রেকের ভেতরে টেক্স হাইফেন ব্রেক নামে একটা ক্লাস আছে যে ক্লাসটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের কম্পোনেন্টের লেআউটের ভেতরে টেক্সকে আমরা ব্রেক করতে পারব ট্রান্সফর্ম টেক্স ট্রান্সফর্মের ভেতরে আমাদের তিনটে ক্লাস আছে টেক্স হাইফেন লোয়ার কেস টেক্স হাইফেন আপার কেস অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে টেক্স হাইফেন ক্যাপিটালাইজ তো এই তিনটে ক্লাস ব্যবহার করলে আমাদের সিএসএসের যে আউটপুটটা দিত সেম আউটপুটটাই দিবে এটা আরও বিস্তারিতভাবে দেখার জন্য আমি এই সাইডটা আমার কোড এডিটরটা ওপেন করে নিব এবং এই সাইটে আমার ব্রাউজারটা ওপেন করে নিব অ্যান্ড সব থেকে সুন্দরভাবে দেখার জন্য আমি পি ট্যাগ নিব অ্যান্ড এখানে লরেম ইফসামের ফাইভ ওয়ার্ড লিখে নিব অ্যান্ড এই জায়গায় গিয়ে আমি টেক্স হাইফেন ইউ পি পি ই আর সি এ এ সি আপার কেস এই ক্লাসটা ব্যবহার করব অ্যান্ড সাথে সাথে দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা টেক্স আপার কেস হয়ে গেছে দেন এইটার পরে আমি আরও একটি ক্লাস তৈরি করব দেন এই ক্লাসের ভেতরে আমি দেবো টেক্স হাইফেন লোয়ার কেস এল ও ডাব্লু ই আর সি এ এ সি টেক্স হাইফেন লোয়ার কেস অ্যান্ড লরেম ইফ সামের এটা ফাইভ ওয়ার্ড লিখব এই জায়গায় আমাদের অলরেডি লোয়ার কেসে আসে সুতরাং এটার জন্য আমি এই আপার কেসের কিওয়ার্ডগুলোকে কপি করে আনবো যেন আমাদের লোয়ার কেস হয়ে যায় এখন দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড আপার কেসে আসে কিন্তু টেক্স হাইফেন লোয়ার কেস এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড আউটপুট হিসেবে লোয়ার কেস দেখাচ্ছে যদিও আমরা এই জায়গায় আপার কেসেই দিয়েছি দেন এটার পরে আমাদের অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে টেক্স হাইফেন ক্যাপিটালাইজ সুতরাং টেক্স হাইফেন ক্যাপিটালাইজ টেক্স হাইফেন ক্যাপিটালাইজ ব্যবহার করার পরে আমি যদি লরেম ইফসামের সে টেন ওয়ার্ড ব্যবহার করি তাহলে আপনি দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের শুরুর ওয়ার্ডটা আমাদের ক্যাপিটালাইজ আকারে শো করতেছে তো আপনি সিএসএস এর ব্যবহার না করে খুব সুন্দরভাবে বুটস্টা ফাইভের এই তিনটে ক্লাস ব্যবহার করে টেক্স ট্রান্সফর্মের ব্যবহার করতে পারবেন তো এইটার পরে আমাদের আছে ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ ব্যবহার করার জন্য আমাদের এফ এস এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে হবে এবং এইটার ভ্যালু আমাদের শুরু হয় এক থেকে ছয় পর্যন্ত অর্থাৎ এইটার একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ থাকে আপনি এক থেকে ছয়ের ওপরে আপনি এটার ভ্যালু দিতে পারবেন না অর্থাৎ ফ্রন্ট সাইজ আপনি এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত দিতে পারবেন আপনি যদি এক দিতে চান তাহলে আপনাকে দিতে হবে এফ এস অর্থাৎ ফ্রন্ট সাইজ এফ এস হাইফেন ওয়ান এফ এস হাইফেন টু এফ এস হাইফেন থ্রি এইভাবে সিক্স পর্যন্ত আছে তো এই জিনিসগুলোকে ব্যবহার করার জন্য আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিব অ্যান্ড অবশ্যই এটার উপরে আমি দুই তিনটা ব্রেক ইউজ করব দেন এটার পরে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এটার ভেত
শুরুতে আমি ইউজ করব এফ এস হাইফেন ওয়ান অ্যান্ড লরেম এফ সামের আমি ফাইভ ওয়ার্ড নিব এখন দেখেন নর্মালি আমি আগে দেখাই কেটে দিই আমাদের নর্মালি এমন আউটপুট আসতেছে যখনই আমরা এফ এস হাইফেন ওয়ান এই ক্লাসটা ব্যবহার করব তখন আমাদের এই ক্লাসটার ফন্ট সাইজ সব থেকে বড় হয়ে যাবে বুটস্টার ফাইভে দেন এটার পরে আমি আরও একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ লিখবো ক্লাস লিখব এফ এস হাইফেন এবার দেবো আমি টু লরেম এফ সামের ফাইভ ওয়ার্ড নিব অ্যান্ড এখন আপনি দেখতে পাবেন আমাদের এফ এস ওয়ানের থেকে এই টেক্সটা একটু ছোট এখানেও ফাইভ ওয়ার্ড নিয়েছি এখানেও ফাইভ ওয়ার্ড কিন্তু এফ এস হাইফেন টু দেওয়াতে আমাদের আগের ক্লাসটা থেকে এই ক্লাসটা একটু ছোট হবে আমরা যখনই এফ এস হাইফেন থ্রি ব্যবহার করবো তখন আমাদের এই জিনিসটা আরও বেশি ছোট দেখাবে সুতরাং এটা দেখার জন্য আমি আরও একটা ক্লাস তৈরি করব এফ এস এফ এস হাইফেন থ্রি ব্যবহার করব দেন লর এম এফ সামের ফাইভ ওয়ার্ড দিয়ে দিব এখন আপনি দেখতে পাবেন আগের ক্লাসটা থেকে এটা আরও বেশি ছোট দেন এটার পরে আমি আরও একটা ক্লাস ব্যবহার করব ক্লাসের নাম দেব এফ এস হাইফেন ফোর সরি ফোর সেভেন হয়ে গেছে ফোর দেব লর এম এফ সামের ফাইভ ওয়ার্ড আমাদের এটার থেকে আরও বেশি ছোট দেন ফাইভ অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে এফ এস হাইফেন সিক্স অর্থাৎ ফন্ট সাইজ হাইফেন সিক্স এটা হবে আমাদের সব থেকে ছোট ফন্ট সাইজ আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কথা মতো ঠিক সেমভাবে ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে অ্যান্ড সিক্সে গিয়ে শেষ হয়েছে সিক্সেরটা একদম ছোটো ফোন সাইজ আমাদেরকে দেখাচ্ছে অ্যান্ড আপনি যদি জান অ্যান্ড আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন আপনি যদি এফ এস সাইফেন সেভেন দিয়ে দেখেন অর্থাৎ এফ এস সাইফেন সেভেন এই ক্লাসটা দিয়ে দেখেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন ফাইভ দিলাম এফ এস হাইফেন সিক্স যে আউটপুটটা দিত সেই আউটপুটটা আমাদের সেভেনের ক্ষেত্রে দেবে আপনি যদি এই জায়গায় এইট দেন সেখানেও কিন্তু আপনি সেম আউটপুটটাই পাবেন অর্থাৎ এটার ব্যতিক্রম পাবেন না সর্বোচ্চ আপনি সিক্সের উপরে দিতে পারবেন না আই হোপ আপনি বুটসা ফাইভের ফন্ট সাইজ নিয়েও ক্লিয়ার দেন এইটার পরে আমরা ফন্ট উইথ অ্যান্ড ইটালিক নিয়ে কথা বলবো আমাদের এই ইউটিলিটি কম্পোনেন্টের ভেতরে অনেকগুলো ক্লাস আছে এটার ভেতরে উল্লেখযোগ্য ফন্ট উইথ বোল্ড ফন্ট উইথ বোল্ডার ফন্ট উইথ নর্মাল ফন্ট উইথ লাইট ফন্ট উইথ লাইটার দেন ফন্ট স্টাইল ইটালিক অ্যান্ড ফন্ট স্টাইল নর্মাল সো এই ক্লাসগুলো আমরা খুব সহজেই কিন্তু ব্যবহার করতে পারব দেন এইটার পরে আমাদের আছে লাইন হাইট লাইন হাইট ব্যবহার করার জন্য আমাদের এল এইচ দিতে হবে দিয়ে আমাদের যে ভ্যালুটা হবে সে ভ্যালুটা দিতে হবে সো এল এইচ হাইফেন ওয়ান ওয়ান ভ্যালু দিতে চাই এল ওয়ান দেন এল এইচ হাইফেন এস এম যদি আমরা এটাকে ছোটো সাইজ করতে চাই বা স্মল সাইজ করতে চাই তাহলে এল এইচ এস এম দেব দেন আমরা যদি এল এইচ বেস করতে চাই তাহলে আমরা এল এইচ বেস দেব কারণ এটার আউটপুট এমনটা হবে অ্যাট দ্য লাস্ট আমরা এল এইচ লং করতে পারবো বা লার্জ করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের লার্জ টাইপের লাইন হাইট বলতে আমাদের এই জিনিসটা বোঝাচ্ছে আপনি এদিকে একটু লক্ষ্য করেন যখন এল এইচ হাইফেন ওয়ান দিব তখন আমাদের যে লাইনের যে হাইটটা আছে এই যে এখানে এবং এই লাইনের যে শেষের দিকে যে মাঝখানে যে উইটটা বা স্পেসটা আছে এই জিনিসটাকে বোঝে এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো আমাদের কোড এডিটরে গেলে তো এটার জন্য আমি এখন আমাদের কোড এডিটরে যাব দেন এটার পরে আমি একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ লিখব এটার ভিতরে লরিম ইসামের যে কটা ওয়ার্ড থাকে লিখে নি আমি এখান থেকে ওয়ার্ড র্যাপ করে দেব অ্যান্ড এখন আমি এল এইস হাইফেন ওয়ান এই ক্লাসটা ব্যবহার করব এই পি ট্যাগের ভিতরে এল এইস হাইফেন ওয়ান অ্যান্ড এটা আউটপুট জানার জন্য ওপেন উইথ লাইভ সার্ভারে দেবো আমি অ্যান্ড এখন আপনি দেখতে পাবেন আমাদের লাইনের যে হাইটটা সেই হাইটটা কিন্তু আমাদের অল্প একটু স্পেসিং দিয়ে দিছে এই জিনিসটা ভালোভাবে সুন্দরভাবে বোঝার জন্য আমি দুইটাকে পাশাপাশি নিয়ে নিব অ্যান্ড এখন যদি আমি ট্রাই করি সে এই জায়গায় আমি এল এইস হাইফেন এখন টু ইউজ করব দেখেন আমাদের এল এইস টু ব্যবহার করাতে আমাদের এর থেকে আরও একটু স্পেসিং দিছে মাঝখানে এই যে এই লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনের ভেতরে যে স্পেসটা দিচ্ছে এটাকে বলা হয় লাইন হাইট এই জায়গায় আমরা লাইন হাইটের ভ্যালু এক এবং দুই দিতে পারব দেন এটার পরে এস এম দিতে পারবো বেস দিতে পারবো এল জি দিতে পারবো সো আমরা টু দিলাম দেখেন আর একটু স্পেসিং দিয়ে দিছে দেন এটার পরে আমি এস এম দিব অর্থাৎ স্মল দিব এখন দেখেন আমাদের স্মল একটা হাইট দিয়ে দিছে লাইন হাইট এরপরে আমরা লার্জ দিব আমাদের লার্জ টাইপের দেখেন লাইন হাইট দিয়ে দিছে অ্যান্ড এটার পরে আমাদের স্মল লার্জ অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে বেজ সো আমি এখন বেজ দেবো দেখেন আমাদের বেজ ওয়াইজ আমাদের লাইন হাইটটা দিয়ে দিছে সো এইটার ভেতরে আমাদের যে ক্লাসগুলো ছিল সেগুলো আমরা ব্যবহার করলাম এইটার পরে আমাদের আছে মনো স্পেস তো আমাদের এই ফন্টটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের ক্লাস নেম তৈরি করতে হবে ফন্ট হাইফেন 
আমাদের ফন্টের যে নামটা সেটা দিতে হবে এন্ড এখন আপনি দেখতে পাবেন আমাদের নরমাল যে ফন্টগুলো ছিল সেই ফন্টের থেকে এটা একটু হলেও পরিবর্তন আছে এন্ড অন্য ফন্টগুলো থেকে বা অন্য টেক্সটগুলো থেকে এটা কিন্তু অনেকটা ভিন্ন দেন এটার পরে আমাদের আছে রিসেট কালার তো রিসেট কালারটা আমাদের ব্যবহার করার জন্য শুরুতে টেক্স সাইফেন মিউট এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে হবে এইটার আন্ডারে আমাদের আরও একটা ক্লাস তৈরি করতে হবে সেটার নাম দিতে হবে টেক্স সাইফেন রিসেট সেটা দেওয়ার পরে আমাদের আউটপুটটা ঠিক এমন হবে অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে টেক্স ডেকোরেশন এই টেক্স ডেকোরেশনের ভেতরে আমাদের তিনটে ক্লাস আছে নাম্বার ওয়ানে আছে টেক্স সাইফেন ডেকোরেশন হাইফেন আন্ডারলাইন নাম্বার টুয়ে আছে টেক্স সাইফেন ডেকোরেশন হাইফেন লাইন হাইফেন থ্রো অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে টেক্স সাইফেন ডেকোরেশন হাইফেন নান তো আমরা যদি টেক্স সাইফেন ডেকোরেশন হাইফেন আন্ডারলাইন ব্যবহার করি তাহলে আমাদের নিচে একটা আন্ডারলাইন আসবে যদি আমরা লাইন থ্রো ব্যবহার করি তাহলে মাঝখান দিয়ে আমাদের লাইনটা কেটে যাবে অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আমরা যদি এটাকে টেক্স সাইফেন ডেকোরেশন হাইফেন নান ব্যবহার করি তাহলে আমাদের কোনো আন্ডারলাইন থাকবে না বা কোনো ডেকোরেশন থাকবে না এটা রিমুভ হয়ে যাবে সো এই জিনিসটা আমাদের এই জায়গায় বোঝাচ্ছে তো এই পার্টে আমাদের এই পর্যন্তই থাকবে এর পরে পার্টে আমরা এর থেকে আরও ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে কথা বলবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টিকেটিস